Hi guys, welcome to RMPD TV and today we will talk about and how to recolor your objects using Adobe Photoshop. So without further ado, let's get started. Okay, so dito sa, sa tutorial na to, gagamit tayo ng tatlong images. Actually, lahat sila ay sofa. Ang gagawin natin dito, lahat ay i-recolor natin based dun sa ating title. Okay, so meron tayo dito grayish na pa-black. Tapos ito, may pagka-orange or leather color. And merong cream or may pagka-white. Okay, so sisimulan natin dito sa my black. Okay, ang first natin gagawin ngayon ay go to quick selection tool. Then iselect natin yung sofa. Ayan. Ngayon possible na pag nag-select kayo, may maseselect kayo mga objects na hindi naman talaga part ng sofa. So, like tong wall, itong um, vase, malaking vase. So, ang gagawin na lang natin ay tatanggalin na lang natin siya. To do that, hold out, then i-brush nyo siya doon sa mga hindi naman kailangan. Sa mga excess parts, unnecessary excess parts. Yan. And yung paa, hindi na rin natin kailangan i-consider sa mask or hindi natin kailangan i-mask. Kasi hindi naman natin siya kailangan i-recolor. Okay, so after natin ngayon ma-select yung ating sofa, mag-create tayo ng folder. Yan, nakapangalan to automatic group 1. Then Then after noon, click natin tong add layer mask. Ito sa baba. Yan. So ngayon nandito na yung mask niya sa group 1. Okay, then next natin gagawin ay Open natin tong create new fill. Then, look for solid color. Yan. Tapos ito na yung time ngayon na pipili ka ng color of your choice for this sofa. So, sabi natin ang gagamitin natin ay teal. Yan. Okay, after natin yan ngayon ma-select, click OK. Then, papalitan natin yung blending mode nitong color fill from normal to color. Yan. So, yan. Ganyan lang siya kabilis. The next naman natin ay etong color orange. So, same procedure. Iselect ulit natin siya. Dito naman, ang gagawin naman natin ay same din nung una, pero tuturuan ko naman kayo kung paano uh, tanggalin yung kulay na hindi nyo naman talaga sinasadyang malagyan ng bagong color. Okay. 
Okay, so let's assume na lang na kunyari nalagyan yung lahat ng ano ng selection pero hindi naman talaga intended na malagyan lahat. So ganito ang Okay, so para malagyan siya ulit ng color, mag-create tayo ng panibagong folder. Then, click natin itong add layer mask. Okay? Then, mag-create mag -create tayo ng bagong adjustment. Click nyo itong solid color. Yan, so palitan natin siya ng color. Color. Green. Yan, so makikita niya meron pa siyang mga sobra-sobra. Pero okay lang 'yun dahil ang ang gagawin natin ay yung kalahati lang ang may kulay, yung kalahati wala. Then click okay. Oh, sorry, hindi niyo pala nakikita yung color dahil nandito siya sa isang monitor ko. Wait. Yan. So pag-click niyo yan, ito yung lalabas. Yan, so ito yung ating uh, color picker. So, sabi natin yan, green. Then, click OK. Then, after nyan, palitan natin yung blending mode nya from normal to color. Yan. Then, bigla nyo na-realize na ay, hindi nyo naman pala dapat kulayan lahat. Yung part lang na to. Ang gagawin natin dyan ay dapat iselect nyo tong mask natin. Itong may black and white. Then, click natin yung B. Or click natin tong ating brush tool. Yan. Then make sure na ang color na nandito sa, or active color, color black. Kasi ang ating mask ay color white. Then ngayon, start na natin i-paint yung ayaw nating lagyan ng, or ayaw nating i-recolor. Okay, so ganyan mag-split ng color dito sa part na to. And sa last part, itong white naman ay gagawin nating red. Okay, to do that, select ulit natin yung ating sofa. Yan. Yan din, remove natin yung mga hindi naman part ng sofa. Yan, ito naman ang gagawin natin ay maglilive tayo ng, ng white. Tapos, ang gagawin natin mamaya ay kukulayan natin if ever hindi natin na-select lahat. Okay, after natin ngayon ma-mask, mag-create tayo ulit ng bagong folder. Then, click natin itong add layer mask. Then, add tayo ulit ng solid color. Then, palitan natin siya ng red. So, may pagka, may pagka bloody red. Okay, then palitan natin yung blending mode from normal to color. Ayun. So, ang mangyari talaga, normally na mangyari dyan, if ever white ang inyong subject, then uh, i-re-recolor nyo, tapos gumamit kayo ng dark colors, 
nagla-light ang color. So ngayon paano natin siya i-adjust based dun sa gusto niyo talagang color na na crimson or bloody red. Okay. Gawin natin mag-add ulit tayo. Then ang pipiliin natin itong levels. And so Kita niyo to, to sa side na to. Ito yung highlights, ito yung mids, and ito yung shadows. So, adjust natin to. Ay, hindi. Ito pala. Dun sa desired color nyo, or dun sa desired na template nyo. Yan, let's say, ganyan. Pero, hindi pa rin natin namimit yung color na na kaninang blood red. So, ngayon, dito na natin siya diretso papalitan sa ating color picker. So, pwede pa natin siya i-dark. So oh, sorry. And click OK. Then, yung sinabi ko nga kanina na paano natin lalagyan yung mga parts na hindi natin naisama kanina doon sa selection tool. So, gagawin natin, click natin tong ating mask. Then, ang gagawin natin, click natin yung B for brush. Then, dapat ang foreground color naman ngayon ay white instead of black. Dahil nga ang mask natin ay white. Then, brush na natin siya. Then, pag yun nga, pag may sobra, click X para magpalit yung black and yung white. Then, then tanggalin nyo yung mga, mga lumagpas. Ayan. Check natin kung may... Ito, may sobra pa, so... Wait ulit natin to white and brush. Sorry. So guys, ganun lang kadali mag-recolor ng object using Adobe Photoshop. I hope nag-enjoy kayo sa ating simple tutorial na to. And if hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe now to my channel and see you in my next tutorial. God bless and have a great day.